നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അഥവാ പി സി ഒഡി സ്ത്രീകളെ ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനത്തിനും കാരണമാകുന്നു അണ്ടോൽപാദനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും ക്രമേണ വന്ധ്യതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു പി സി ഒഡിയുടെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും ജനിതകവും ഒപ്പം ജീവിത ചര്യകളും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട് ഇന്ന് പി സി ഒഡിയെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ കിയു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം എ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദേവി ഗായത്രിയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പി സി ഒടി വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പെൺകുട്ടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ പി സി ഒടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം പി സി ഒടി ശരിക്കും ഒരു എൻഡോക്രൈൻ പ്രോബ്ലം ആണ് കൗമാരക്കാരെ മുതൽ ആർത്ത വിരാമം വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻഡോക്രൈൻ പ്രോബ്ലം ആണ് പി സി ഒടി അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ജനിതകമായ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്ററിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സഹോദരിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മെയിനായിട്ടും ക്രോണിക് അനോവിലേഷൻ അതായത് അണ്ടോൽപാദനത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഇൻസുൽനീമിയ പിന്നെ ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രജനിസം അതായത് സ്ത്രീകളുടെ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോണും തമ്മിലുള്ള ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു മെയിൽ ഹോർമോൺസ് കൂടും അതിൻ്റേതായ പ്രോബ്ലംസ് വരും പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു ശരീരത്ത് ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നു അതിൻ്റേതായ ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല ഷുഗർ കൂടുന്നു അതിൻ്റേതായ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് വരും പിന്നെ ക്രോണിക് അനോവിലേഷൻ ക്രോണിക് അനോവിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾക്കും മെൻസ്ട്രൽ അപ്നോമാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നുകിൽ പീരീഡ്സ് ഒലിഗോ മെനോറിയ എന്ന് പറയും പീരീഡ്സ് വരൂല മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് കൂടുമ്പോൾ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് പീരീഡ്സ് വരണം അതിൽ നിന്ന് നീണ്ടു പോവുക വർഷത്തിൽ ഒരു പത്ത് തവണ എങ്കിലും പീരീഡ്സ് വരത്തില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ പീരീഡ്സ് വരും അത് തന്നെ വന്നാലും ബ്ലഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം തന്നെ രണ്ട് തവണ പീരീഡ്സ് വരും വരുന്ന രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പീരീഡ്സിൽ ഇഷ് ബ്ലീഡിങ് കണ്ടമാനമായിരിക്കും അമിത രക്തസ്രാവം പോലെ വരും അങ്ങനെ മെൻസൽ അപ്നോമാലിറ്റീസ് വരാം പിന്നെ ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രജനിസം മെയിൽ ഹോർമോൺസ് കൂടിയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ രോമ വളർച്ച ചിലപ്പോൾ അവർ കൈമ കൗമാരപ്രായക്കാർ വരുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിയാക്കുന്ന മീശ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ താഴെ മീശ പോലെ വരാം താടിയിൽ ചെസ്റ്റിൽ തൈസിലെല്ലാം അത് ആൻഡ്രജനിക് ഹെയർ ആണ് മെയിൽസിൻ്റെ ടൈപ്പ് കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങൾ വരിക പിന്നെ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി വരും വളരെയധികം ബി എം ഐ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ മെൻസ്ട്രൽ അപ്നോമാലിറ്റീസ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അവരത് നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരറിയത്തില്ല പിന്നീട് ഇതൊരു മാരേജിൻ്റെ ടൈം എടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും പേര് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ വരുന്നത് പീരീഡ് ഇറഗുലർ ആണെന്ന് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമായി കുട്ടികളാകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ വളരെ ലീൻ പി സി ഒ ആയിരിക്കും ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എൻഡോക്രൈൻ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ അപ്നോർമാലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ രോമ വളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും പേര് മെൻസ്ട്രൽ അപ്നോമാലിറ്റീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് എനിക്ക് പീരീഡ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോഴേ വരുന്നുള്ളൂ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു മാസം തന്നെ രണ്ട് തവണ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു ഇതാണ് കൂടുതലും പ്ര
ഒബിസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ പി സി ഒ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ലീനായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പം വീട്ട് വീട്ടമ്മമാരായിട്ടിരിക്കുന്ന വേറെ എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ല വണ്ണം കൂടിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പി സി ഒ പിക്ചറിലൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് അല്ലാണ്ട് ക്ലിനിക്കലി നമുക്കിത് അറിയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ യൂഷ്വലി സാധാരണഗതിയിൽ പേഷ്യൻസ് ഈ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതലും ഈ മെൻസൽ അപ്നോമാലിറ്റി കാണുമ്പോഴാണ് കാണാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആവാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാണാൻ വരുന്നത് അല്ലാതെ ചില സമയം വേറെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അപ്നോമാലിറ്റി കാണുമ്പോൾ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് കൂടുന്ന കാണുമ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക്കായിട്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല വരുന്നത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് വരാറുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇനി എൻ്റെ ഒരു കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രകടമാവുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ജനിതകപരമായ ഒരു കാരണം ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും കൂടുതൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പി സി ഒ ഡിയുടെ അളവ് ഇത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു റീസണായിട്ട് വിജയ നമ്മൾ സ്റ്റഡികൾ അധികം ഇല്ലെങ്കിലും റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സെഡൻറി ലൈഫ് സ്റ്റൈല് കാരണം പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാനായാലും കുട്ടികൾ നടന്നാ പോകുന്നത് ഇപ്പം വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാരനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിലൊക്കെ എക്സസൈസ് തീരെ ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കാരണം ഒബിസിറ്റി ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് റിച്ച് ഫുഡ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഒബീസ് ആകുമ്പം പി സി ഒ ആയിട്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ആരാണ് ഞാന് സോളിന്നാണ് എന്റെ പേരെ ആ ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയറിനകത്ത് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലിനും വലതുകാലിനും ഭയങ്കര വേദനയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് എന്നെ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം തന്നെ ഇപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് പീരീഡ് വരുന്നില്ല പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിലും മാസത്തില് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് പീരീഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്കോ മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് എത്ര കുട്ടികള് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈയിടെയാണോ പീരീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആയത് ഇപ്പം ഈയിടെയായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ശരിക്കും പി സി ഒ ഡി പേടിക്കേണ്ട ഒരു വിഷമ ഒരു അവസ്ഥയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മെറ്റബോളിക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വരും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ഈ വീട്ടമ്മമാർ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറ്റ് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ അങ്ങനെ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസുകളിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മെൻസൽ ഇറഗുലാറ്റി കാണുമ്പോഴേ എക്സസൈസ് എടുക്കുക ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റിലോട്ട് പോവുക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പം പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ചാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പം ഈ പീരീഡ്സ് വരാതിരിക്കുന്നവർക്ക് എൻഡോമിറ്റൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം തീരെ പേടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സസൈസും ഡയറ്റും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിൽ വേറെ പേടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ശരി വളരെ നന്ദി സോളി വിളിച്ചതിന് ഒരു കോളറും കൂടെ ഡോക്ടർ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ സുനിത ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തും സുനിതയാണ് സുനിത ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് പോലെ ഉണ്ട് തയറോട് കൂടുതലാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ പിന്നെ ന്യ
ഇതിൻ്റെ ലെവൽ നോർമൽ ആകുമ്പോൾ ഇത്തരം ബ്ലീഡിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ശരിയാവും എന്നാലും നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എൻഡോമെറ്റൽ തിക്നെസ് നോക്കണം തിക്നെസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോമെറ്റൽ ബയോപ്സി എന്ന് പറയും കുറച്ച് ദശ എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ അഞ്ജന അഞ്ജന ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയാം ഹലോ ഹലോ ആ മാം എനിക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ആളാണ് പി സി ഒ ഡി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ ഇയർ അറൗണ്ട് ഒരു ടു ഇയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ ഇയർ ആയി എത്ര വർഷമായി മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരു ഒരു അറൗണ്ട് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇതുവരെ ഒന്നും കൺസീവ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെയ്ത് ചെയ്തോണ്ടപ്പം പി സി ഒ ഡി കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് സ്കാനിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ എന്താവും എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പേടി പോലെ അപ്പം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം മീൻസ് ഒരു ഫോർ മന്ത് അറൌണ്ട് ഫോർ മന്ത് ഫൈവ് മന്ത് ആയപ്പം പീരീഡ് കുറച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു എന്ന് വരുമോ എനിക്ക് ഒന്നരമാസം <laughs> 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 ശരിക്കും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം ടെൻ കെ ജി കുറഞ്ഞ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സൈക്കിൾസ് റെഗുലർ ആയിക്കോളും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സൈക്കിൾസ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പി സി ഒഡിയിൽ എപ്പോഴും അണ്ടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരുന്നത് ക്രോണിക് അനോവുലേഷൻ അണ്ടം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് സൈക്കിൾസ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പി സി ഒ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും ആയിക്കോളും ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയറിനകം പ്രഗ്നൻസി ആവും പ്രഗ്നൻസി ആവാതിരിക്കുന്നത് വളരെ റെയറാണ് അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമാവും അപ്പം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മൾ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ലോ കാലറി ഡയറ്റ് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഡയറക്റ്റ് ഷുഗേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് പഞ്ചസാര ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് ചോറ് റൈസ് ഈറ്റിംഗ് ആളുകളിൽ ചോറാണ് ഒരു ഡയബറ്റിക് ടെൻഡൻസി കൂട്ടുന്നത് അപ്പം റൈസ് ഈറ്റ് റൈസ് കുറയ്ക്കുക പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റിലോട്ട് പോവുക നമ്മുടെ തന്നെ ഡയറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കഴിക്കുക റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഡെയിലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രിസ് വാക്കിങ് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് കഴിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുക്കുക ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് വന്ന കോളേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു കോളർ പി സി ഒ ഡി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് വന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പേടിക്കേണ്ട അതായത് വെറും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വന്ധ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പി സി ഒ ഡി നയിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എത്രത്തോളം ആണ് വന്ധ്യത ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പി സി ഒസിന് സബ് ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വന്ധ്യത വരാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഓവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടോൽപാദനത്തിനെക്കാളിലും അണ്ട വിസർജനവും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങ് നല്ലപോലെ അണ്ടോൽപാദനവും വിസർജനവും നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അല്ലാതെ പല പി സി ഒസിനും ഡയറക്റ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡയറക്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആയാൽ തന്നെയും ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓവം 
കുറച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് മോശമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും കൂടെ കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ആളുകൾക്ക് പി സി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള ഇതും കൂടാം അപ്പം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഇവർക്കായ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ശരി ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി സി ഒ ഉണ്ട് നമ്മൾ സംശയിക്കണം അപ്പം ഏത് അവസരത്തിലാണ് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചികിത്സാ രീതി എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അഡോളസൻസിൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണണം കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഏജ് അഡോളസൻസ് ആണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ യോഗ എക്സസൈസ് നല്ല ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ലോ കാലറി ഡയറ്റിലോട്ട് അവരെ ചെയ്യും കാരണം ഒരു അഡൾട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഈ ആളുകൾ തന്നെ പി സി ഓസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവർ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്നും ഒബീസ് ആകുമ്പം പി സി ഒ പോളിസിസ്റ്റിക് വരും അപ്പോൾ ആ സമയം അവർക്ക് ഒന്ന് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡോളസൻസിൽ കാണുന്നവർക്ക് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ബോഡി വെയ്റ്റ് എല്ലാം പിന്നെ കൂടി കൂടി വരാനുള്ള ചാ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ സ്ട്രെസ്സ് കൂടും പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള പേടി വരും അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ അത് തന്നെ കൺസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ആ സമയത്ത് എടുക്കും പിന്നെ ദേ ഷുഡ് ബി അവെയർ അവർക്കൊരു അവയർനെസ് വേണം കാരണം ഇത്തരം പി സി ഒസിന് ഭാവിയിൽ ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വൺ പേഴ്സൻ്റ് ആണെങ്കിലും എൻഡോമെറ്റൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പോകേണ്ടുന്ന അതായത് എക്സസൈസ് ഡയറ്റ് ഫു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഫുഡ് വെള്ളം എല്ലാം കുടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യകത അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെന്നുള്ളൊരു അവയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സസൈസ് വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഫാമിലിയൽ ആളുകൾ അഡോളസൻസിൽ തന്നെ എക്സസൈസ് യോഗ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുക ഡെയിലി എക്സസൈസ് ലോ കാലറി ഡയറ്റ് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയത്തായാലും ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് വരുന്നവർക്കായാലും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് യൂഷ്വലി അഡോളസൻസ് വരുന്നത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ആൻറ്റി ആൻറ്റജനിക് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും അഡോളസൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാരേജിൻ്റെ കല്യാണപ്രായമൊക്കെ ആവുന്നവർക്ക് മെയിനായിട്ടും വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷനും ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലുള്ള ടാബ്ലറ്റും പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവിലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ ടാബ്ലറ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലും പലർക്കും ഡെലിവറി വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പ്രായമായവർക്ക് അതായത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പീരീഡ്സ് വരുത്തണം പ്രൊലോങ്ഡ് പീരീഡ്സ് വരാതെ ഒരുപാട് നാൾ പോവുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ എൻഡോമെറ്റൽ ചേഞ്ചസ് വരാനും നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം റെഗുലറായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഹെവി ബ്ലീഡിങ്ങോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡിയാൻസ് ചെയ്ത് എൻഡോമെറ്റൽ ക്യാൻസർ ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണം ഇയർലി എങ്കിലും ഒരു എൻഡോമെറ്റൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്തി എൻഡോമെറ്റൽ തിക്നെസ് നോക്കണം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മകളുടെ വിവരം അറിയാൻ വേണ്ട മകൾക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെന്ന് സ്കാൻ റിപ്പോർട
ഓക്കെ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിന് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സെഡറി ആയിട്ട് കുറെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് മാരേജ് വരെ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലർ ആവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കൽ പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷുഗർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഹൈ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് മാരേജ് വരെ അങ്ങനെ പോയാൽ ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കൽ പീരീഡ്സ് വരുത്തി പോയാൽ മതി പ്രൊവൈഡഡ് ഹെയർ ഗ്രോത്തും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് സ്കാനിൽ വേറെ മറ്റു മുഴകളും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അസിസ്റ്റ് ഉള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അത് അഡോളസെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് പീരീഡ് സമയത്ത് പെയിൻ വരാറുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും അനാൾജസിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പി സി ഒ ഡി കൊണ്ട് അങ്ങനെ പെയിൻ അധികം വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല അതൊരു ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിയുമ്പം സർവേ സർവീസ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡയലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറിക്കോളൂ ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഒരു കോളർ കൂടി ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ഞാൻ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അതെ ആ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി മോൾ പുറത്താണ് അപ്പൊ ഇല്ല കല്യ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഇത് മുതലാണ് മെൻസസ് ഇറഗുലർ ആയത് അതുവരെ കറക്റ്റ് ടൈം മെൻസസ് വന്നിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് സമയം ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടത് അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് പി സി ഒ ഡി ഒരു ഒരു ഓവറിയിൽ കണ്ടു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ മാറ്റാണിത് അത് നോർമലാക്കി കൊണ്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അധികം ഉപയോഗിച്ച് വൺ മന്തിനുള്ളിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ വൈകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് രാവിലെ കഴിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവര് പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേക നോർമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ആറുമാസം കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആവണ സമയത്ത് ഈ നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ചിലപ്പോ മെൻസസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടോ പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോൾക്ലാസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് അണ്ടോൽപാദനം നേരെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോൾക്ലാസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അത് അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യണം അണ്ടം നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാം അണ്ടോൽപാദനം നേരെ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം അതായത് ഓവ അണ്ട ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വന്നാൽ ഇത് സ്വമേധയാ തന്നെ ഓവുലേഷൻ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ്റെ അത്രയും ഗുണം ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മോളടുക്കെ നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറയണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറഞ്ഞുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറയണം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് കിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലെവൽ കുറഞ്ഞ് പ്രോട്ടീൻ കൂടിയ ഡയറ്റ് കഴിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ലോണം കഴിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറയും ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പി സി ഒ ഡി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വരാനുള്ള അപ്പൊ നമ്മള് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ടാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി വരുന്നത് അതും ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏർബൻ ഏരിയാസിലാണ് കൂടുതൽ ഭക്ഷണ രീതി മെയിൻ ആയിട്ട് റൈസ് ഈറ്റിംഗ് ആളുകൾക്കും പിന്നെ ചില എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഹിസ്പാനിയൻസിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മയാണ് ഡേ ടു ഡേ എക്സസൈസുകൾ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒബിസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് സ്ട്രെസ് ജീവിതത്തിലെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡിലൊ
അല്ലാത്ത ഫുഡ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് മാറും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഡയറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള സിംറ്റംസ് കുറയും പിന്നെ വെള്ളം ആസച്ച് വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ ക്ഷീണമില്ലായ്മ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ആവശ്യമാണ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് എറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഗ്ലാസ് വെള്ളം എല്ലാവരും കുടിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സസൈസും കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എങ്ങനെയുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ട്രങ്കൽ ഒബിസിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബി എം ഐ ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തുക അതാണ് വേണ്ടുന്നത് ഹൈറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പി സി യു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ആ ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ബാക്കി എന്ത് എക്സസൈസ് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യാം ജിമ്മിലൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ കെ ജീസ് ഒക്കെ നല്ലോണം വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇനി ഒരിക്കലും പി സി ഒ ഡി വന്നു എന്ന് വയ്ക്കാം നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി വന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടി അത് മാറി എന്ന് വയ്ക്കുക പിന്നീട് പി സി ഒ ഡി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഒരിക്കൽ പി സി ഒ ഡി ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ബി എം ഐ ഒക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഓവറിക്ക് അതേ കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകാനുള്ളത് ഈ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ഡിറേഞ്ച് ആവാനും ഉള്ള എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്യൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് താഴ്ത്തി നിർത്താം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പി സി ഒ ഡി പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതെ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അഡോളസെൻസിനെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വാർദ്ധക്യകാലം വരെ അവരത് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകാനായിട്ട് ശരി വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിഥി അയച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച മറ